Conavi trabaja en las obras del Puente Virilla. Rafael, retomando lo que estábamos hablando antes de la inversión en propaganda, usted me decía que una competencia invierte 8 millones de colones, 8 mil millones de colones, perdón, en propaganda, otras 6 mil millones de colones y Colby 5 mil millones. A grosso modo, ¿dónde invierte la competencia su mayor, porque eso ustedes tienen que tenerlo mapeado, ¿dónde invierten ellos su mayor recurso para tener más caudal o más penetración en el mercado para sus marcas comerciales? Eh, ellos trabajan con un mix que eh, manda, pues manejamos una categoría similar, entonces pues todos invertimos un monto muy similar en lo que es proporción porcentual, señor diputado. Ah, ok, entonces estamos hablando que estas empresas invierten también en televisoras grandes, en canales, en programas de radio grandes, a como ustedes lo han hecho. Es correcto, sí, señor. Ah, bueno, vean qué interesante entonces, la competencia invierte más... Y tiene más penetración en el mercado. Vamos a ver, pongamos palabras más ticas. Tiene más clientes. El IS invierte menos. Igual, en los mismos segmentos, en los mismos programas que invierte la competencia, tiene menos impacto en nuevos clientes. Pero aún así dicen, no vamos a contratar esta empresa que la ven, pongámosle un número, un millón de costarricenses, pero vamos a pautar en el canal de Facebook de X persona, que tal vez la verán mil personas, digamos, inyectar ahí recursos del Estado para que el ICE democratice la pauta y llegue ahí. Es que es muy diferente el creer democratizar la pauta en qué está haciendo el gobierno, transmitámoslo al costarricense, donde posiblemente sí le llegue más fácil a través de Facebook a una persona en los chiles, en la zona norte, que tal vez es un canal, un programa de radio, que una empresa de competencia como lo es el ICE, como lo es la Junta de Protección Social, que tienen que vender producto, que tienen que salir a competir con las uñas y con los dientes, vayan y despilfarren los recursos en aquellos medios que no tienen el mismo impacto que va a tener un medio grande. Entonces, don José Rafael, yo le pregunto, en una de las, de las conversaciones que tuvimos con doña Jacqueline, ella dijo que desde el principio ella se opuso a que Colby dejara a las dos agencias de publicidad que tenían en la actualidad porque eran, tenían con ellos un modelo muy robusto y que no necesitaban una agencia adicional haciendo referencia al CINAR. Así las cosas, entonces explíqueme usted por qué si estamos trabajando con estas dos agencias, funciona, todo ha estado en, en viento en popa, vamos a deshacer eso para ir con una agencia como el CINAR, que no hay que decirlo, pero todos sabemos que no tiene el mismo impacto, la misma capacidad que tienen otras agencias. ¿Puede explicarnos usted por qué una decisión de esa índole? Eh, vamos a ver, señor diputado, muchas gracias por la pregunta. Eh, nada más antes de contestar esa pregunta, quiero... Eh, darle un dato porque también el secreto está eh, no necesariamente en que el que tenga más dinero es el que va a tener más éxito porque eh, hay un dato muy interesante a través de una de estas herramientas que eh, nos dan información de cómo está el mercado de la competencia donde por ejemplo la empresa que invirtió más dinero el año pasado eh, no necesariamente es la empresa que según los números de su hotel es la que tiene la mayor cantidad de clientes, al menos en el segmento móvil. Eso es una. Con respecto al tema del CINAR, eh, si bien es cierto, eh, señor diputado, en, eh, en algún momento nosotros eh, pusimos en análisis una propuesta de trabajar con ellos, dado que tenemos eh, dos agencias de publicidad que tienen... Eh, pues un gran eh, alcance y potencial de trabajo. La eh, contratación con el CINAR nos permitía poder obtener una serie de servicios adicionales que no nos permitía, que permitieran que no cercenáramos el presupuesto de comunicación de las grandes agencias que ya de por sí eh, es muy limitado. Es decir, nunca pretendimos con la licitación con el CINAR, y en esto quiero ser muy claro, sustituir a las agencias de publicidad. Lo que hicimos fue verlo como un bien complementario para que nos ayudara a tener otros servicios y así se trabajó el cartel que se trabajó. Este... El mundo está lleno de buenas intenciones, don José Rafael, y ojalá que hubiera sido algo interesante para el modelo del ICE esto, pero si fuera, si hubiera sido así de bueno, esta comisión no existiría. No, estaríamos hoy aquí, no estaría usted aquí sentado y esta comisión no existiría si no hubiera habido cosas que posiblemente que nosotros catalogamos que no fueron transparentes 
eh, en todos estos procesos de contratación, no solo el ICE, la misma junta con el tema de eh, el SINAR, bueno, y se me restó el Gracias, tiempo. Diputado. Gracias, señor. Un camión tiene puntos ciegos que son áreas que el conductor no puede ver. El frente, laterales, atrás. Ayúdate a ser visto. El chasis sos vos. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mópico Sevi.